हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के फ्रेंड्स आज हम गवर्नर की पावर और उनके रोल के बारे में डिस्कस करेंगे रिसेंटली केरला के ऑनरेबल गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान जी ने यह बोला कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यह अधिकार है कि वो गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं मगर अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट देता है जिससे गवर्नर के ऑफिस की गरिमा कम होती है तो यहाँ पर गवर्नर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और गवर्नर उनको हटा भी सकते हैं तो जैसे ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट आता है उसके बाद हम देखते हैं कि केरला की गवर्नमेंट और अपोजिशन लीडर्स ने मिलकर यहाँ पर गवर्नर को क्रिटिसाइज़ किया है और यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नर के दायित्व को लेकर कर्तव्य को लेकर पावर्स को लेकर एक डिबेट चालू हो गया है तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आखिरकार गवर्नर का क्या रोल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और क्या गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो इंडिविजुअल मिनिस्टर को हटा सके इसको समझने के लिए आइए चालू करते हैं आज का सेशन पहले आइए इस विवाद को समझते हैं यहाँ पर केरला के हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जी ने ये बोला कि ऑनरेबल गवर्नर यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 को पास नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपील की कि अगर गवर्नर साहब इस बिल को पास नहीं करना चाहते हैं तो वो उस बिल को वापस दे सकते हैं विधायिका के पास और यहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाए कि गवर्नर साहब जानबूझ इस बिल को पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पॉलिट ब्यूरो ने भी ये कहा कि जो केरला के गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल बायसनेस को दिखा रहे हैं यानी कि यहाँ पर पक्षपात का आरोप लगाया और ये बोला कि केरला में जो एलडीएफ की गवर्नमेंट है उसके साथ गवर्नर सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं उनका कहना था कि संविधान ने गवर्नर को डिक्टोरियल पावर्स नहीं दी हैं और अभी जो परिस्थिति है केरला में उससे कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को चैलेंज किया जा रहा है सी के जनरल सेक्रेटरी एम के गोविंदन ने भी कहा कि मिस्टर खान के जो ट्वीट्स हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि वो संविधान को इग्नोर कर रहे हैं और जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मूल भाव हैं उसके खिलाफ जाते हैं यहाँ पर उनका कहना था कि जब मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात आती है या फिर उसको डिसमिस करने की बात आती है तो उस विषय में जो गवर्नर हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाध्य होते हैं इस बात को लेकर पी डी एच जो फॉर्मर लोकसभा जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और एमिनेट जूरिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि गवर्नर को यहाँ पर वो पावर्स अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए जो संविधान ने उनको नहीं दी हैं इस विवाद पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन जी का यह कहना था कि गवर्नमेंट यहाँ पर जान गवर्नर के ऑफिस की जो गरिमा है उसका उल्लंघन कर रही है और यहाँ पर गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नर सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम करेंगे जब कोई भी ऐसा बिल गवर्नर के सामने आता है जिसमें लेजिस्लेटिव का एरर हो सकता है या फिर और कोई संवैधानिक सवाल खड़ा होता है तो वहाँ पर गवर्नर अपने हिसाब से बिल को पास कर सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं तो फ्रेंड्स आइए अब हम समझते हैं कि आखिरकार संविधान के हिसाब से गवर्नर के पास क्या पावर्स होती हैं और क्या रोल होता है उनका हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंडिया में हम देखते हैं कि गवर्नर डुअल कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं यहाँ पर उनके दो प्रमुख दायित्व होते हैं पहला दायित्व तो उनका ये है कि गवर्नर राज के संविधानिक तौर पर हेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं गवर्नर और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट में क्योंकि फ्रेंड्स गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं और ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से रोल प्ले करती है कि किस स्टेट का कौन गवर्नर रहेगा आर्टिकल 153 में दिया गया है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए फिर हम देखते हैं संविधान में सातवां संशोधन बिल आया था जिसके तहत एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है यहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कोई भी व्यक्ति इंडिया का नागरिक है और जिसकी उम्र पैंतीस साल से ज़्यादा है उनको गवर्नर बनाया जा सकता है और दूसरी कंडीशन ये है कि उनको उस समय ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का ना किसी राज्य की विधानसभा का मेंबर होना चाहिए या फिर उनके पास उस समय कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके बाद ही उनको गवर्नर बनाया जा सकता है यहाँ पर जो कोई भी गवर्नर बनता है वो आर्टिकल 159 के तहत ओथ लेते हैं और संविधान के आर्टिकल वन में यह दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर गवर्नर को एड एंड एडवाइस देते हैं जिसके आधार पर गवर्नर अपना काम करते हैं और आर्टिकल 164 में ये बताया गया है कि गवर्नर राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनकी एडवाइस पर ही दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात तो क्लियर होती है कि गवर्नर डायरेक्टली किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते वो चीफ मिनिस्टर की 
एड और एडवाइस पर ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं या फिर उनको रिमूव करते हैं इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा मुद्दा आता है कि किस तरह से गवर्नर बिल को पास करते हैं इसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 200 के अंदर दिया गया है यहाँ पर गवर्नर चाहें तो डायरेक्ट बिल को पास कर सकते हैं जिसको बोला जाता है एसेंट दे सकते हैं या फिर वो अपनी असेंट को विडोल कर सकते हैं यानी कि मना कर सकते हैं पास करने से या फिर गवर्नर साहब यहाँ पर किसी बिल को वापस भेज सकते हैं विधायिका के पास ताकि विधायिका उस बिल पर फिर से विचार कर सके और अगर फिर से वो बिल गवर्नर जी के पास आता है तो उनको वहाँ पर अपना एसेंट देना पड़ता है बिल को पास करना पड़ता है इसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नर साहब यहाँ पर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उस बिल से हाई कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश की जा रही है या फिर यहाँ पर कोई संविधान के मूल्यों के खिलाफ बिल आया है तो वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है कि गवर्नर किस तरह से किसी बिल को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मगर फ्रेंड्स यहाँ पर इशू यह आता है कि जब कोई बिल गवर्नर जी के पास चला जाता है तो कितने समय के अंदर उस बिल को उन्हें पास करना है या मना करना है या फिर वापस भेजना है विधायिका के पास इन चीज़ों को लेकर हमेशा डिबेट रहता है और यहाँ पर गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने हिसाब से काम कर सकते हैं इसी चीज़ को लेकर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं करेला के उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए थे आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं गवर्नर के और क्या क्या दायित्व होते हैं और क्या क्या उनको पावर्स दी गई हैं हमारे संविधान के अंदर फ्रेंड्स आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पार्डन कर सकते हैं रिप्राइव कर सकते हैं जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के तहत ये करते हैं इसी के साथ गवर्नर ही होते हैं जो स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल वन के तहत राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं कार्यपालिका के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब गवर्नर के नाम पर ही किए जाते हैं फ्रेंड्स जिस तरह से प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं उसी तरह गवर्नर भी विधायिका के पार्ट होते हैं और यहाँ पर आर्टिकल 176 के तहत स्पेशल एड्रेस दिया जाता है गवर्नर द्वारा जब भी साल की पहली विधायिका बैठती है या फिर जब भी इलेक्शन के बाद नई विधायिका सामने आती है आर्टिकल दो के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंसेज भी इशू कर सकते हैं और यहाँ पर आर्टिकल दो के तहत गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है जब भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है इसी के साथ फ्रेंड्स एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर गवर्नर का वो ये है कि जब भी किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत तब यहाँ पर गवर्नर रिपोर्ट देते हैं सेंटर को और उसी के आधार पर प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं किसी भी राज्य में तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा गवर्नर के रोल्स और उनकी पावर के बारे में आइए फ्रेंड्स अब हम गवर्नर को लेकर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है पहला स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट यहां पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि संविधान बताता है कि किस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर इम्पीच कर सकती है गवर्नर को फ्रेंड्स यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं यहां पर प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान में कहीं पर भी गवर्नर को इम्पीच करने के प्रावधान नहीं दिए गए हैं यानी कि किसी भी राज्य की विधायिका गवर्नर को इम्पीच नहीं कर सकती मगर फ्रेंड्स हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की बात की गई है तो फ्रेंड्स यहां पर प्रश्न खड़ा होता है कि गवर्नर के इम्पीचमेंट को लेकर संविधान ने कुछ क्यों नहीं कहा इसके बारे में फ्रेंड्स आप सोचेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में क्यों दिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बात करी गवर्नर के बारे में और उनके रोल के बारे में आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टिल देन फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर